यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है तो बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन आया था कि सर डीएनएस क्या होता है और बीएससी नॉटिकल साइंस क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए तो देखो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाने जाता हूँ तो ये मेरा जो वीडियो है तुम लास्ट तक देखो मैं इसमें क्लियर करता हूँ कि डी क्या होता है और बी नॉटिकल साइंस क्या होता है और दोनों में कौन बेनिफिट होगा तुमको मार्केट डेवी में कोर्स करने के लिए तो चलिए दोस्तों हम लोग ये अपना वीडियो शुरू करते हैं देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आज ही डी क्या होता है डी हुआ या बी एस नॉटिकल साइंस हुआ दोनों मर्चेंट डेमी का एक प्रोफेशनल कोर्स है यानी ऑफिसर लेवल का कोर्स है अगर तुम डी भी करते हो या बी एस नॉटिकल साइंस भी करते हो तो तुम दोनों में ऑफिसर बन के जाओगे जिसका नाम होता है डेट कैडिट यानी तुम कैडिट बन के जाओगे तो डी क्या है सबसे पहले मैं डी पर शुरू करता हूँ देखो तुम डी करो या बी एस नॉटिकल साइंस करो उन दोनों कोर्सों को करने से पहले तुमको आई एम यू सी ई टी का एक इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है इंडियन मेरी टाइम यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी आई आई एम यू सी टी का पूरा नाम हुआ तो इसमें तुम एग्जाम दोगे अगर तुम एग्जाम क्लियर करने के बाद तुम्हारी अच्छी रैंक आती है जैसे आई का तुम एग्जाम दिए होगे तो उसमें अच्छी रैंक आती है तो उसी कॉलेज वाइज तुमको रैंक वाइज कॉलेज मिलता है उसी तरह इसमें भी तुमको रैंक वाइज कॉलेज मिलता है तो अगर तुम आई एम यू सी टी क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने के बाद तुमको जॉब के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा तुमको जिस कॉलेज में जॉब हो जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा वहीं से तुमको प्लेसमेंट के रूप में जॉब मिल जाएगा क्योंकि तुम अगर डी एन एस क्लियर करते हो तो डी एन एस क्लियर क्लियर करने के बाद तुमको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब यह होता है कि तुमको जॉब पहले ही मिल चुका है अब तुम कोर्स करो उसके साथ तुम जाओ तो देखो डी एन एस में बताता हूँ कि तुम्हारे जैसे कौन सी कॉलेज में होगा तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा तो अगर तुम डी एन एस या बी एस सी नॉटिकल साइंस करना चाहते हो मैं दोनों में बताऊँगा डिफरेंस क्या है पहले समझ लो अगर तुम डी एन एस करना चाहते हो या बी एस सी नॉटिकल साइंस करना चाहता होगा तो अगर तुम्हारा एडमिशन ए आर आई में हो जाता है यानी अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में अगर वहाँ हो जाता है या एंग्लो स्टर्न में हो जाता है या ग्रेट स्टर्न में हो जाता है या तोलानी में हो जाता है या टी एस चाणक्य में हो जाता है या टी एस रहमान में हो जाता है अगर इस कॉलेज में तुम्हारा अगर एडमिशन हो गया तो समझो कि तुम्हारा जॉब हंड्रेड परसेंट रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर रिप्लेसमेंट कराती है और उनकी खुद की शिपिंग कंपनी है जैसे एंग्लो स्टर्न हो गया उसका खुद का शिपिंग कंपनी है और आई कंपनी है जबरदस्त कंपनी है अगर उसमें तुम्हारा हो गया तो फ्यूचर बन जाएगा अगर अगर तुम्हारा द ग्रेट स्टर्न में भी हो गया तो उसमें भी उसकी खुद की शिपिंग कंपनी है द ग्रेट स्टर्न शिपिंग कंपनी उसमें भी तुमको जॉब लग जाएगी तो मैंने तुमको कॉलेज का नाम बता दिया अब देखो अगर तुम डी एन एस ज्वाइन करते हो या बी एस सी नोटिकल साइंस ज्वाइन करते हो तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है उसकी कोर्स फी क्या होती है डी एन एस अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो डी एन एस का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन नोटिकल साइंस तुम डी एन एस अगर ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा डायरेक्ट इसका कोर्स ड्यूरेशन जो होता है वो एटीन मंथ का होता है यानी अट्ठारह महीना का तुमको ये करना पड़ेगा जिसमें से बारह मंथ तुम्हारी थ्योरी होती है और सिक्स मंथ का तुमको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दिया जाता है और बी एस नॉटिकल साइंस करोगे तो ये ग्रेजुएट लेवल का डिग्री है तुम्हारा इसमें तीन साल का कोर्स होता है और तीन साल का कोर्स होता है और देखो डी का जो कोर्स फीस होता है वो डी का कोर्स फीस तुमको छः लाख से आठ लाख रुपया लगेगा यानी तुम एक साल का जो डी करोगे वो एक साल का डी है लेकिन सिक्स महीना तुमको ट्रेनिंग में रजिस्टर करवाता है ठीक है तो एक साल ऐसे मान के चलो क्या इसका कोर्स ड्यूरेशन एक साल ही होता है डी एक साल होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बी एस साइंस जो होता है तीन साल का होता है तो अगर तुम डी करते हो तो इसकी कोर्स तुम्हारी कोर्स फी आ जाएगी छः से आठ लाख रुपया अगर इस कॉलेज में जाओ तुम जैसे एंग्लो स्टर में जाओ ए आर आई में जाओ या द ग्रेट स्टर में जाओ या तोलानी में जाओ या टी एस चाणक्य में जाओ या टी एस रहमान में जाओ तो इसमें छः से आठ लाख रुपया तुम्हारी फीस पड़ती है डी के लिए और बी एस साइंस करोगे तो उसमें तुम्हारी फीस पड़ जाती है दस से बारह लाख रुपये यानी समझो कि बारह लाख रुपये तुमको लगने ही लगनी है क्योंकि ये तीन साल का वो कोर्स होता है ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है अगर तुम ये दोनों में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम आई एम यू सी टी का एग्ज़ाम तुमको देना पड़ेगा ये साल में दो बार आता है एक जुलाई में आता है एक जनवरी में आता है तो इस यही था बी एस नॉटिकल साइंस और डी में तो बिना तुम आई एम सी के एग्ज़ाम क्लियर किए हो तुमको इस को, को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन बात करते हो अगर वो बोलता है कि हाँ आ जाओ हम तुमको बिना आए हुए सिटी क्लियर कराए तुमको एडमिशन ले लेंगे तो समझो कि वो कॉलेज फ्रॉड है उसमें तुम कभी भी भुला कर भी एडमिशन मत लेना ये डी हो गया अब देखो मैं तुमको दोनों में डिफर
दोनों में हम क्या बनेंगे तो डेक के डी बनेंगे लेकिन सर आखिर ये बी एस साइंस और डी में डिफरेंट क्या है तो देखो देखिए डिफरेंट क्या है अगर तुम डी करके जाते हो तो तुम्हारे डी का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो एक साल का होता है और सिक्स मंथ का ट्रेनिंग होता है तो तुम एक साल का करके जाओगे तो डेक कैडिट बनोगे ठीक है डेक कैडिट बनोगे और बी एस सी नोटिकल साइंस भी करके जाओगे तीन साल का तभी भी डेक कैडिट बनोगे एक ही रैंक पर तुम जाओगे लेकिन जो लड़का डी करके जाता है वो अपना एग्जाम जो सेकेंड मंथ का एग्जाम देगा देगा उसका जो सी सर्विस होना चाहिए वो अट्ठारह मंथ का होना चाहिए यानी एक साल वो कोर्स किया और एक साल कोर्स करने के बाद अगर वो सी पर जाकर 18 साल का ट्रेनिंग ले लेता है 18 साल काम कर लेता है सी पर तो वो सेकेंड मेट का एग्जाम देगा और बी एस सी नोटिकल साइंस में क्या होता है कि तीन साल तो अपना कोर्स किया और सिर्फ वो सिक्स मंथ जाकर अगर सी पर ट्रेनिंग ले लेता है वो सेकेंड मेट का एग्जाम दे देगा बस यही डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट नहीं है डी जो एक साल करके जाता है और सी पर 18 महीना सी सर्विस करके तब सेकेंड मेड का एग्जाम देके प्रमोशन बनके सेकेंड ऑफिसर थर्ड ऑफिसर बनेगा और जो बी एस नॉटिकल साइंस करता है वो तीन साल का कोर्स करके सी पर अगर छः महीना भी काम कर लिया तो उसके बाद वो सेकेंड मेड का एग्जाम दे देगा बस यही डिफरेंट है सैलरी की बात बता दे तो सैलरी का दोनों में सेम होता है अगर तुम डी करके जाओ या बी एस साइंस करके जाओ तुम डेक क्रेडिट बन के जाओगे और डेक क्रेडिट की सैलरी 350 डॉलर होती है यानी तुम उसमें सेवन टू से गुणा कर लो तुमको अपने समझ में आ जाए कितना सैलरी होती है मैक्सिमम मैं बताता हूँ कि पच्चीस छब्बीस हज़ार रुपये तुम्हारी शुरू हो जाती है और जैसे ही तुम थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बन जाते हो तो तुम्हारी सैलरी कम से कम तीन तीन चार लाख रुपये मंथली पहुँच जाती है देखो मैं मंथली बोल रहा हूँ ये मैं समझना कि ईयरली तीन लाख रुपये और साढ़े तीन लाख रुपये तुम्हारी सैलरी हो जाती है तो यही डिफरेंस था डी में और बी एस सी साइंस में बहुत सारे लोग के बार बार ये कमेंट करते थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि डी क्या है और बी एस सी साइंस क्या है तो अगर और भी तुमको कुछ मार्च एंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ वहाँ पर कॉमेंट करो डिप्लेट में वहाँ पर तुमको रिप्लाई दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं बता देना चाहता हूँ कि तुमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो ताकि जितने भी लोग हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि बीटेक इन मेरीन इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है और ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है मैं इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो